প্রশ্ন কয়েকটা চলে আসছে আমি তো আজ চাইছিলাম আরো করার জন্য তো প্রশ্ন যেহেতু আয়া পড়ছে আমি প্রশ্ন উত্তর জায়গা টাইমও কম একটু জিকির করেন ইসমে যাক আল্লাহ 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 লাহ ইহ মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ ওয়াসাল্লাম আমার দাদু ভাইয়ের একটা প্রশ্ন আসছে অনেক আলেমরা আমিরে মোয়াবিয়াকে সাহাবি মানে না এটাই তো নাকি এত সত্যে ওই ইমাম বা আলোচকের পিছনে না আলেমের পিছনে নামাজ হবে কিনা বিষয়টা খুব গুরুত্ব দিয়ে শুনবে এটা জটিল বিষয় না আলেমদের কাছে এটা জটিল না খয়রাতি আলেম যারা এদের কাছে জটিল শুনেন আগে আমাদের বুঝতে হবে আল্লাহ রসুলের পরে সাহাবিদের মাঝে খোলা ভাই রাশিদিনের মর্যাদা হলো সবার উঠে সিদ্দিক আকবর আবু বকর রাদি আল্লাহ ওসমান ইবনে আমার ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ ওসমান ইবনে আফফান রাদি আল্লাহ আনহু মাওলা আলী এই চার খলিফার মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে কথা কি মনে থাকবো আপনাদের চার খলিফার মর্যাদা হইল সবার ঊর্ধ্বে এবং এই চারজন সারা বাকি যত সাহাবি আছে কোন সাহাবি এই চারজনের সমান না এটা মনে রাখতে হবে সকল সাহাবিরা নুজুম আমার নবী বলছে আমার সাহাবিরা আসমানের তারার মতো সব সাহাবিরা শ্রেষ্ঠ সম্মানিত মহাসম্মানিত কিন্তু সব সাহাবিরাও এক সমান না সব নবীরাও এক সমান না হাদিসের অনেক জায়গায় কথাগুলি আছে কোরআন শরীফের মধ্যে আছে এরকম কথা এক নবীর মর্যাদা আরেক নবীর মর্যাদা এক সমান না সব সাহাবির মর্যাদা এক না আমিরে মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ আনহু তিনি সাহাবি কিনা এটার উত্তর আমি না দিয়া তিনার সাহাবি হওয়ার সম্পর্কে হজরত ইমাম হাসান রাদি আল্লাহ আনহু কি বলছে সেটা আমি আপনাদের শোনাই ইমাম হাসান যিনি হজরত আলী রাদি আল্লাহর ছেলে ইমাম হুসাইনের বড় ভাই আপনারা ইমাম হাসান রাদি আল্লাহ আনহুর প্রতি আস্থা আছেন বিশ্বাস আছেন তাহলে শুনেন মুসান্নাফু ইবনে আবি সাইবা ইমাম বুখারির উস্তাদের লেখা কিতাব এবং সোনানুল কুবরা লিল বাই হাকি সেখানে উল্লেখ ইমাম হাসান রাজি আল্লাহ আনহুকে একজন তাহি ওই জমানা হজরতে মোয়াবিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন যে তিনি এই মোয়াবিয়াকে অনেকে গালি দেয় অনেকে লানত দেয় বা গালি দেয় এই ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি ইমাম হাসানকে প্রশ্ন করা হলো ইমাম হাসান ইবনে আলী রাদি আল্লাহ আনহুমা তিনি জবাব দিলেন যারা মোয়াবিয়াকে লানত দেয় তাদের উপরে যেন আল্লাহর লানত পড়ে কে বললেন এই কথাটা ইমাম হাসান রাদি আল্লাহ যারা মোয়াবিয়াকে লানত দেয় যারা মোয়াবিয়ার উপরে লানত দেয় তাদের উপরে যেন আল্লাহর লানত পড়ে বরং তিনি আমাদের একজন মুসলিম ভাই একজন সাহাবি সুবাহান আল্লাহ বলেন শুধু তাই নই लिप्त हो তিনি জবাব দিলেন এটা আমাদের মাঝে ঘটিত একটা বিষয় এরপরেও সে আমাদের ভাই এবং সে একজন মুসলিম সুবাহান আল্লাহ মাওলা আলী রাদি আল্লাহ আলহু তিনি নিজে বললেন সে আমাদের ভাই এবং সে একজন মুসলিম তাহলে আপনি যদি মাওলা আলীকে ভালোবাসতে যায় আমি রে মোয়াবিয়াকে গালাগালি করেন তা আপনি নিজেই তো মাওলা আলীকে মানলেন না এমন ভালোবাসা উচিত না যেই ভালোবাসায় ভালোবাসার মানুষকে মানা হয় না শুনেন কখনোই মাওলা আলীর সাথে মোয়াবিয়ার তুলনা হবে না মাওলা আলী মাওলা আলী ওই হজরত আলী এমন মহাসম্মানিত সাহাবি জিনার সাথে মোয়াবিয়ার কোনো তুলনাই হবে না 
কিন্তু মুয়াবিয়াকে গালি দেওয়া এটা মাওলা আলীর অসন্তুষ্টির কারণ তিনি নিজেই অপছন্দ করতেন এটা এই যে তেহাদ মানে সিফিনের যুদ্ধ বলেন জঙ্গ জামালের যুদ্ধ বলেন এই যুদ্ধগুলি সংগঠিত হয়েছে মুনাফেকদের চক্রান্তে কার চক্রান্তে মুনাফেকদের চক্রান্তে যুদ্ধগুলি হয়েছে এই মুনাফেকরা নতুন না রসুলের জামানায় পর্যন্ত উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের একটা প্রাথমিক বিপর্যয় আসছিল কাদের কারণে মুনাফেকদের কারণে তিনশো সৈনিক লিয়া একাইটা ভরছে আবদুল্লাহ নৌবাই মুসলমানদের তিনশো সৈনিক লিয়া ভিন্ন পথে গেছে গা মুনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে ওবাই এই কারণে মুসলমানদের এবং যেইভাবে হোক মুসলমানদের শক্তি খর্ব করেছে মুনাফেকরা হজরতে আলী রাদি আল্লাহ এবং মোয়াবিয়ার বাহিনী দুইটা বাহিনী দুই জায়গায় অবস্থান করছে দুই বাহিনীর মানে এই হজরত আলীর বাহিনীর দাবি যেটা মোয়াবিয়ার বাহিনীর দাবিও এটা আমার নবী নিজে ভবিষ্যৎবাণী করছে মেশকাতে হাদিসটা আছে যে এমন একটা সময় আসবে যে সময় আমার উম্মতের মাঝে যুদ্ধ হবে কিন্তু তাদের দুই দলের দাবি হবে এক মাওলা আলীর যে দাবি মোয়াবিয়ারও সেই দাবি তাহলে যুদ্ধ হইল কেন শুনেন কেন যুদ্ধ হয়েছে দুই বাহিনী দুই জায়গায় অবস্থান করছে তো মাঝখানে মুনাফেকরা রাতের গভীর অন্ধকারে তীর আর ধনুক লিয়ে গেছে যাইয়া মোয়াবিয়ার বাহিনীর তাবুর মাঝে তীর মারছে আবার হজরত আলীর তাবুর মাঝেও তীর মারছে মাইরা তারা সরে গেছে এখন এই দলে মনে করছে এই দলের তারা তীর মারছে এই দলের তারা মনে করছে এই দলের তারা তীর মারছে এই রাতের বেলায় লাগলো আওলা জালা যুদ্ধ আর ওই মুনাফেকরা বাচ্চা বাচ্চা সাহাবিদেরকে শহীদ করছে বাবাজি ভুল বুঝবেন না কোন সাহাবিকে গালি দিয়েন না শুনেন বুখারি এবং মুসলিমের মধ্যে উল্লেখ নবীজি নিজে বলেছেন আমার উম্মতের মাঝে দুইটা দলকে একত্রিত করবেন আমার এই নাতি আমার এই সাইয়েদ এই সাইয়েদ মানে ইমাম হাসানের দিকে নবীজি ইশারা করে বললেন আমার উম্মতের মাঝে দুইটা বড় মুসলিম দলকে সমন্বয় করায় দিবে এই সাইয়েদ এই নাতি ইমাম হাসান ঐতিহাসিক ঐতিহাসিক বিষয় কোন কেতি দলিল না ইতিহাসের অনেক বিষয় আছে সত্য মিথ্যা সব কথা সত্য না ইতিহাসের কাহিনী সব সত্য না মনে রাখবেন অনেকে আপনাদেরকে বলবে যে ইমাম হাসান রে বিষ খাওয়াইয়া মারছে হজরতে আমিরে মোয়াবিয়া এটা মিথ্যা কাহিনী মিথ্যা কথা ইমাম হাসান রে বিষ খাওয়াইছে ইয়াজিদে ইমাম হাসানের স্ত্রী রে চক্রান্ত করিয়া কে খাওয়াইছে বিষ ইয়াজিদে মোয়াবিয়া নয় ইতিহাসগুলি বিকৃত করে মুসলমানদের মধ্যে ভাতৃঘাতি সংঘাত লাগাতেছে এই ইয়াহুদ এবং নাসারাদের দালাল আপনাদেরকে আমি এতটুকু বলতে পারি আমিরে মোয়াবিয়ারকে ওনাকে এত হাইলাস যদি নাও করতে পারেন বা ওনার ব্যাপারে আলোচনা না করেন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু ওনাকে গালি দিয়ে না চুপ থাকেন এই বিষয়টা নিয়ে ওনারে ওনার প্রশংসা করতে যদি না পারেন কিন্তু ওনার ব্যাপারে চুপ থাকেন মাওলা আলীকে নিয়ে আলোচনা করেন অসুবিধা নাই गाली दीबे শুধু আল্লাহ হজরত ফতোয়া দেননি শিফা শরীফের মধ্যে উল্লেখ মদিনার বিখ্যাত মোহাদ্দিস এবং ফকি মালিকি মাজহাবের ইমাম ইমাম মালিক ইবনে আনাস রব্বানি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি পর্যন্ত স্পষ্ট ফতোয়ায় এই শিফা শরীফের মধ্যে এই এবার একটা উল্লেখ আছে যে সাহাবীদেরকে যারা গালি দেয় সেই ক্ষেত্রে তিনি কয়েকটা নাম উল্লেখ করেছেন সেই নামগুলির মধ্যে আমিরে মোয়াবিয়ার নামটাও আনছেন তিনি ইমাম মালিক বলেন যারা এই আমিরে মোয়াবিয়া সহ সাহাবীদের গালি দিবে তারা সবাই কাঁপে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আমিরে মোয়াবিয়ার প্রশংসা করার দরকার কি কইলেন না আপনার মন চায় না কইলেন না চুপ থাকেন বিষয়টা ঘাটাঘাটির দরকার ইমাম বুখারি 
ইমাম মুসলিম ইমাম আবু দাউদ ইমাম তিরমিজি ইমাম নাসাই ইমাম ইবনে মাজাই ছয়জন ইমাম সিহাসিত তার ছয় ইমাম ওনারা কি সঠিক আছিল না বেঠিক আছিল সবাই উত্তর দেন আর একটু জোরে বলেন সঠিক না বেঠিক আপনারা এই ছয়জন ইমামের কথাই মনে রাখবেন ইমাম বুখারী ইমাম মুসলিম ইমাম আবু দাউদ ইমাম তিরমিজি ইমাম নাসাই ইমাম ইবনে মাজা সিহাসিত তার ছয় ইমাম এই ছয় ইমাম মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কে সাহাবী হিসেবে মানছেন सुनम कर खतरा मानिना मुआविया कारे ब आलोचना चुप थे चुप थे समालोचना कर लेने खतरा हो जाए কথা কি বুঝতে পারছেন দাদু আমি মধ্যম পন্থা আপনাদের বলে দিলাম মাওলা আলী কে নিয়ে আলোচনা করেন ইমাম হাসান হুসেন কে নিয়ে আলোচনা করেন মা ফাতেমা কে নিয়ে আলোচনা করেন পাক পাঞ্জাত নিয়ে আলোচনা করেন আহলে বাইত নিয়ে আলোচনা করেন খোলাবাই রাশিদিন আশারে মুবাশ্বিরি অন্য অন্য সাহাবী দিন আলোচনা করেন এই বিষয়টা ঘাটাঘাটি না করলে চলে না এত ভেজাল দরকার কি আমরা এটা ডेंजरस জিনিস ইমানের সাথে জড়িত কথা বুঝতে পারছেন একটু এদিক সেদিক হলে তো সব শেষ মুল্লাগিরিও শেষ আর ইমান হই শেষ আর মুল্লাগিরি থাকবো কই আল্লাহ তাআলা আমাদের বুঝাত তৌফিক দেন আমিন ও ভাইজান শেষ অংশটা যারা বুঝাত তো তারা বুঝছেন যারা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কে এই কাফের বলে অথবা ওনার গালাগালি করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সবাই একমত কোন সাহাবীকে গালি দাও কুফরি प्रमाणित विषय विधायजरते गाली देखे प्रमाणित होने इमाम पीछे नाम नाम अनुरोध दादू 
এই বিষয়টা মুআবিরা জেলারুল বিষয়টা এটা কোনো নতুন এমন না যে এটা নতুন করে সমাধান করতে হবে এটা আজ থেকে 1200 বছর আগে সমাধান হয়ে গেছে কয়শো বছর আগে হযরত আলী নিজে সমাধান দিয়ে গেছেন ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু সমাধান দিয়ে গেছেন এরপর আপনি আর কি সমাধান চান মাওলা আলীর চাইতে বড় জ্ঞানী যদি কেউ থাকে আমি তাকে মানি না এই যুগের কথা বলছি ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু চাইতে বড় জ্ঞানী কেউ যদি দাবি করে আমি তাকে মানি না আমি এই বিষয়ে আলোচনা করতে যদি না পারি চুপ থাকব মাওলা আলী কি আলোচনা করি পাক পান্ডাদের নিয়ে কথা বলি যারা সাহাবীদেরকে গালি দেয় বিলিত তেফাত ফাকাত কাফার তাহুয়া কাফির যে কোন সাহাবীকে গালি দিলে সে কাফের হবে এটা বিলিত তেফাত সর্বসম্মতিক্রমে এক নয় কোন সাহাবীকে গালি দেওয়া যাবে না সাহাবীদের গালি দেওয়া কুফরি বহুতালাক হয়ে যাবে হারামজাদা হবে সন্তান জন্ম দিবে খবরদার কোন সাহাবীকে গালি দিবেন না কোন সাহাবীকে না কোন সাহাবীকে গালি দিবেন না কে মুরতাদ হইছে না হইছে এটা আপনি জানেন না সকল ইমাম রাজাকে সাহাবী মেনে নিয়েছে সেখানে আপনি হঠাৎ করে মানবেন না না মানলে আপনার প্রতি আপনি থাকেন কিন্তু আর মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না খবরদার যেই কিতাব থেকে দলিল দেন এই কিতাবের লেখকই মুআবিয়ারের সাহাবী মানছেন আপনি কোন কিতাব মানলেন আল্লাহ তাআলা আমাদের বোঝার তৌফিক দেন এটাই সর্বশেষ আহা